হ্যালো ব্রনন পাফেল সবাইকে স্বাগত আছে এডমিশন টেস্ট प्रिपरेशन টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা ক্যালকুলাসের কিছু প্রবলেম সলভ করব তো একটা প্রশ্ন বোর্ডে লেখা আছে লিমিট x x 0 x x x x x এই প্রশ্নটা জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি 2009 সালে এসেছিল এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি 2012 সালে এসেছিল তো এই প্রবলেমটা সলভ করার আগে আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে লিমিটের বেসিক আইডিয়া নিয়ে আমাদের প্লেলিস্টে আছে সেখানে এই প্রবলেমটা এবং रिलेटेड বেশ কিছু টপিক সম্পর্কে বেসিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমি সেগুলো দেখলে আশা করছি লিমিটেড প্রবলেমগুলো কিভাবে সলভ করতে হয় এবং আইডিয়াগুলো সবার খুব স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে সো আশা করছি যে আপনারা এই প্রবলেমটা সলভ করার আগে সেই ভিডিওগুলো দেখে আসবেন খুব সহজেই চ্যানেলে আমার চ্যানেল সার্চ দেওয়ার পরে প্লেলিস্টে গেলেই হবে সেখানে এইচএস সি এর একটা সেকশন আছে সেখানে ক্যালকুলাস আছে অথবা প্লেলিস্টের মধ্যেই ক্যালকুলাস নামে একটা সেকশন আছে তো ওইটার মধ্যে পেয়ে যাবেন তো আমরা এখন এটা সলভ করি এটা সলভ করার জন্য আমার প্রথম একটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে e টু দ্য পাওয়ার x এটার বিস্তৃতি e টু পাওয়ার x এর বিস্তৃতি হচ্ছে 1 প্লাস x প্লাস x স্কয়ার প্লাস 2 ফ্যাক্টর হবে এখানে একটা x কিউব বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এটা হচ্ছে একটা ইনফাইনাইট সিরিজ তো এই ভ্যালুটা হচ্ছে আমরা এই প্রবলেমে যদি বসে দেই এরপরে কাজটা খুবই সহজ তো আমরা যেটা করব এটা সমান সমান এখন হবে g টু পাওয়ার x এর ভ্যালুটা বসিয়ে দেব তাহলে আমি লিমিট x টেন্ডস টু 0 এখানে e to power x এর ভ্যালুটা বসিয়ে দেই 1 x x স্কয়ার বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল x কিউব বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল আর এই ইনফিনিটি পর্যন্ত যাবে আর শেষে একটা মাইনাস 1 আছে নিচে একটা x আছে এই লাইনে আমরা এখন যে কাজটা করব এখানে আছে 1 এবং এখানে আছে 1 সো এই দুইটা 1 ক্যান্সেল আউট হবে কারণ একটা প্লাস আর একটা হচ্ছে মাইনাস এর আর বাকি যে টার্মগুলো আছে সেখানে যদি একটু খেয়াল করি যে x কিউব বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল তারপরের টার্মটা কি হবে এরপরের টার্মটা হবে x টু পাওয়ার 4 ডিভাইডেড বাই 4 ফ্যাক্টোরিয়াল সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডান পাশে যত যাচ্ছি ইনফিনিটি পর্যন্ত যদিও ইনফিনিটি পর্যন্ত যাওয়া যাবে না তো যত বড় সংখ্যার দিকেই যাই না কেন যত বড় টার্মের দিকে যাই না কেন সবগুলো টার্মের মধ্যে একটা একটা করে x আছে তার মানে আমি চাইলে এই বাকি সবগুলো টার্ম থেকে একটা x কমন নিতে পারবো সো ওই লাইনটা কি হবে তার আগে দেখি भाग कर আচ্ছা এই পয়েন্ট এক্স কিউব ছিল সো এখানে একটা এক্স স্কোয়ার বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল আসবে এখানে আমি লিখে ফেলি এক্স কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল বুঝতে তাহলে আরেকটু সহজ হবে এভাবে ইনফাইনাইট টার্মস আছে নিচে আছে একটা এক্স এবার এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স এক্স আর এক্স ক্যান্সেল আউট করে দিলাম এখন আমি লিমিটের মানটা বসে দিতে পারবো আচ্ছা এতক্ষণ কেন বসাইনি এটা বেসিক ভিডিওতে আলোচনা করছি এখানে আরেকবার বলে দিই লিমিটের ভ্যালুটা ততক্ষণ পর্যন্ত বসানো যাবে না যখন লিমিটের ভ্যালুটা বসে দিলে ইনডিটারমিনেট বা আনডিফাইন ফর্ম চলে আসে যেমন এক্স যদি আমি এখানে জিরো বসাই তাহলে এই নিচে আগের লাইনেও যদি বসাই এক্স জিরো তাহলে নিচে জিরো চলে আসছে সো নিচে জিরো মানে কিন্তু আনডিফাইন আবার উপরেও যদি জিরো আসে নিচেও যদি জিরো আসে সেটাকে আমরা ইনডিটারমিনেট বলি তাহলে এক্স এক্স ক্যান্সেল আউট হবে আর বাকি যে টার্মগুলো থাকছে একটু খেয়াল করি এখন কিন্তু আমি এক্সের ভ্যালু জিরো বসাতে পারবো কারণ এখন যদি এক্সের ভ্যালু জিরো বসাই তাহলে এখানে নিচে কোনোভাবে জিরো আসছে না আর উপরের এই ওয়ান বাদে বাকি সবগুলো টার্ম জিরো হয়ে যাবে কেন জিরো হয়ে যাবে কারণ আমরা জানি যে জিরো ডিভাইডেড বাই সামথিং ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটার রেজাল্ট হবে আলটিমেটলি ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে অ্যান্সার তো আমরা বলতে পারি যে ই টু আর এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স এটা ইজ ইকুয়াল টু হবে ওয়ান সো এই কনসেপ্টটা একটু মনে রাখবো তাহলে আমার কোয়েশ্চেন সলভ করাটা খুব ইজি হয়ে যাবে তাহলে এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান সো আশা করছি ভিডিওটি সবাই বুঝতে পেরেছেন যদি কারো বুঝতে সমস্যা হয় কমেন্ট করে জানাবেন আমরা নেক্সট ভিডিওতে চলে যাব এখন আর আরেকবার বলছি এই ভিডিওটা দেখার আগে আপনারা যে কাজটা করবেন এটার বেসিক ভিডিওগুলো দেখে আসবেন তাহলে হচ্ছে প্রবলেম সলভ করা খুব সহজ হবে নেক্সট ভিডিওতে আমরা এই রিলেটেড আরেকটা প্রবলেম সলভ করবো যেখানে হয়তো সরাসরি ইউটিউব আর এক্স থাকবে না এক্সের জায়গায় হয়তো অন্য কোনো কিছু থাকতে পারে টয়েস এক্স বা সাইন এক্স টেন এক্স যা কিছু থাকুক নিচে হয়তো অন্য কিছু থাকতে পারে সো এই ধরনের প্রবলেম আমরা আরও বেশ কিছু সলভ করবো আর সেই ভিডিওটা আশা করছি দেখবেন এখন আসসালামু আলাইকুম